大家好，我们在卡莱梅格丹公园继续往前走，可以看到左边是萨瓦河，右边是贝尔格莱德城堡的城墙。这个公园的名字之所以叫卡莱梅格丹，是来自于土耳其语，意为战场，这反映了该地区历史上频繁的军事冲突。城堡分为上城堡和下城堡，上城堡里面有军事博物馆。中塔纪念碑，在上城堡可以看到城市景观，下城堡呢有一些遗留的古老的防御工事、罗马井，还有教堂和一些保存比较好的建筑我们现在看到多瑙河了，就是船,船走过的地方，船正在它穿上尾巴了。那是那条是主主河道，是多瑙多瑙河。然后这个往左边看呢，我们现在左边这边就是这个萨纳河。我们再看远一点，桥的那边有个华为的大的标志，就是有个像像花一样，那是华为。然后，华为旁边的一个高的这个建筑是 Microsoft， 是微软。在这儿，可能民风比较保守。当时说这个，就说这个建在城市里面，而且特别矮，呃，摆的比较矮的位置。所以，反对的人就说这个有有碍有碍这个风化。那个赞成的人就说为什么不穿衣服呢？因为。你穿什么衣服都不合适，你带，因为裸体是自然的，你穿了穿的是哪种衣服，你就代表了哪个民族。你不穿衣服吧，他所有的民族他都可以代表。长得长相不一样啊，他一看是西方的。反正花，所以后来就移到这儿，移到这儿来了。穿穿穿穿穆斯林的那不太像穆斯林，你穿这个穿这个别的。那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、肤色也不一样，呃，像像中国人
多瑙河，我们现在看到的，它呢是欧洲第二大河，从长度角度来说，但是重要性呢，它可能是排在第一的，因为呢这是世界上流经国家最多的河流，好像是主要国家是十十来个吧，但是支流合在一起的话呢，要合在一起可能有三十多个。有几个这个比较大的一个城市，像贝尔格莱德就在这个河边，维也纳也是在这个河边。它这个起源呢是德国的黑森林这个发源地，就是德国的南部黑森林这个发源的。最后呢，流经很多国家，包括罗马尼亚，然后最后进到这个，就我们现在。这个黑海现在不是黑海，现在是战战战争的地方嘛？这个尤尤克里呢，这个这个入海口，就最后最后是进入到这个黑海。所以，因为它这个它这个河流经很多国家，所以它原来呢，在一战和二战之间呢，签过协议的，就是如何保护这个河流，这个什么东西可以做，什么不不能做。那河流管理人员呢，算是这个像大使级的，有外交豁免权的。然后二战的时候又又给他破坏了，所以二战之后又成立了一个新的这个协议，那也也是类似的，就是管理这个河流的流域。那么他们的权利是高于高于各个国家的。那么，因为他这个是个河流嘛，所以他这个很重要的这个很重要的一个这个运输线，因为从黑海。一直可以到这个德国，那德国又运又修了这个运河，从德国呢又可以进入到的这个北海，所以实际上他就把两个海就连在了一起，就是最后实际上从这条河就进可以进入到这个大西洋，就是这个意思。所以他这个通过河流最后就联系在一起。那么国家之间呢还有这个建了这个水坝。包括原来这个社会主义国家，它建立水坝，国家国家之间建立水坝就比较容易。就像我印象里面好像是是罗马尼亚和国家保加利亚好像合建了这个水电站，但是呢，这个这个冷战结束之后，好像他们又闹矛盾了。闹矛盾了以后，这个这个水电站怎么怎么运作，怎么弄，又引起矛盾。所以国家之间去建一个水水电站，有的时候。就容易引起矛盾。下面老公要去参观军事博物馆，我们下一期再分享。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。